কানাডার সরকার টেম্পোরারি ফরেন ওয়ার্কার বা অস্থায়ী বিদেশি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে আজ ছাব্বিশে আগস্ট কানাডার হেলিফ্যাক্স শহরে লিবারেল পার্টির এক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন টুডু এসব ঘোষণা দেন তিনি বলেছেন তার সরকার কম মজুরির অস্থায়ী বিদেশি শ্রমিক আনা কমিয়ে দেবে যাদের টেম্পোরারি ফরেন ওয়ার্কার বলা হয় সাধারণত এই সমস্ত শ্রমিকদেরকে সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আহ্বান জানিয়েছেন কানাডিয়ান যারা ওয়ার্কার আছে কানাডিয়ান শ্রমিক তাদেরকে এইসব স্থানে কাজ দেওয়ার জন্য এমপ্লয়মেন্ট মিনিস্টার র্যান্ডি বসিল্যান্ড বলেছেন পঁয়ষট্টি হাজার লোক এক্ষেত্রে কমিয়ে আসবে আগামী বছরের যে টেম্পোরারি ফরেন ওয়ার্কার প্রোগ্রামে এবং সরকার এও বলছে যে যেখানে বেকারের হার ছয় পারসেন্ট বা তারও বেশি সেখানে টেম্পোরারি ফরেন ওয়ার্কার প্রোগ্রামগুলা টোটালি রিফিউজ করা হবে এখন থেকে নিয়োগদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশ পারসেন্টের জায়গায় সর্বোচ্চ দশ পারসেন্ট বিদেশি শ্রমিক হায়ার করতে পারবে এটাও এখানে সরকারি কর্মকর্তারা এই ঘোষণা দিয়েছেন কম মজুরিতে যেসব শ্রমিকরা আগে দুই বছর কাজ করার সুযোগ পেত কানাডায় এখন থেকে তা হবে এক বছর আগামী ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর থেকে টেম্পোরারি ফরেন ওয়ার্কার প্রোগ্রামের এ সমস্ত নিয়মগুলো কার্যকর করা হবে জাস্টিন টুডু বলেছেন করোনা এবং বিভিন্ন কারণে কানাডায় যে লেবার শর্টেজ ছিল এবং ব্যবসাগুলা এই সমস্ত লেবার শর্টেজের কারণে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা পড়েছিল সেটা দূর করার জন্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন করার জন্য কানাডার মেনলি এই সমস্ত ছাড়গুলো আগে দেওয়া হয়েছিল স্পেশালি টেম্পোরারি ফরেন ওয়ার্কারদের ক্ষেত্রে এখন যেহেতু কানাডার অর্থনীতি ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে তাই টুডুর মতে এখন আর এই সমস্ত ফরেন ওয়ার্কারদের দরকার নেই সরকার বলছে কানাডার নিয়োগদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে যে কানাডার যারা নিউকামার যারা নতুন এসছে তারা ইয়াং ছেলে মেয়ে এবং যারা ডিজেবেল যারা শারীরিকভাবে বিভিন্নভাবে অক্ষম তাদেরকে চাকরির ব্যবস্থা করা এবং এই ব্যাপারে ইনভেস্টমেন্ট করা অর্থাৎ তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এটা নিয়োগদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের একটা রেসপন্সিবিলিটি বা এই ব্যাপারে তাদেরকে ইনভেস্ট করার জন্য সরকার বলছে এর কারণ হিসেবে সরকার বলছে যে সমস্ত রিসোর্সগুলো আছে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে কানাডায় এই তিন শ্রেণীর লোকদের এই সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলো বের করা বা পাওয়া খুব একটা সুবি সহজ না এই জন্য যারা এমপ্লয়ার আছে তাদেরকে এই ব্যাপারে তাদেরকে হেল্প করা উচিত সরকার এও বলছে আগামী দিনগুলোতে সরকার এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে কাজ করবে কিভাবে এই সমস্ত কানাডার যারা নতুন আসতেছে বা যারা ইয়াং ছেলে মেয়ে এদেরকে চাকরিতে ব্যবস্থা করা যায় তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় সরকার এভাবে তাদের সাথে কাজ করবে বলে বলছে স্ট্যাটিস্টিক্স কানাডার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে কানাডায় ইয়াং পিপল অর্থাৎ ইয়াং ছেলে মেয়ে এবং যারা নিউ কামার্স এই সমস্ত নিউ ইমিগ্রেন্টদের মধ্যে বেকারত্বের হার বেড়ে গেছে এবং গত আগস্টে এই রিপোর্ট বের করেছে স্ট্যাটিস্ট কানাডা সেখানে বলা হয়েছে যে কানাডার একটা শহর উইন্ডসোর সেখানে নয় ভাগের উপরে বেকারের হার বেড়ে গেছে হেলিফ্যাক্সে লেবার পার্টির যে সম্মেলন হয় সেখানে প্রাইম মিনিস্টার জাস্টিন টুডু বলেছেন ইট ইজ নট ফেয়ার টু ক্যানেডিয়ান স্ট্রাগলিং টু ফাইন্ড এ গুড জব অ্যান্ড ইটস নট ফেয়ার টু দোজ টেম্পোরারি ফরেন ওয়ার্কার্স সাম অফ হোম আর বিং মিসট্রিটেড অ্যান্ড এক্সপ্লয়েটেড অর্থাৎ আমাদের ক্যানেডিয়ানরা যারা চাকরির জন্য তারা ফাইট করছে চাকরি খুঁজে পাচ্ছে না এটা যেমন একদিকে অবস্থা এবং এটাও ঠিক না যে এই সমস্ত টেম্পোরারি ফরেন ওয়ার্কার যারা বিদেশ থেকে আসে কিছু দিনের জন্য তারা এখানে আসে বিভিন্নভাবে প্রতারণার শিকার হয় এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে বঞ্চনার শিকার হইতে হয় এই প্রসঙ্গে একটা রিপোর্ট অবশ্যই এসছে কানাডার টরন্টো থেকে প্রকাশিত দি স্টারে গত ছাব্বিশে আগস্ট তাদের সেই নিবন্ধে বলা হয় যে গভর্নমেন্টের এই ঘোষণাটা টেম্পোরারি ফরেন ওয়ার্কার দিনই এই ঘোষণাটা এমন সময় আসলো যখন কিছুদিন আগে জাতিসংঘের একটা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে যেখানে কানাডার টেম্পোরারি ফরেন ওয়ার্কার প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং সেখানে এই সমস্ত অস্থায়ী শ্রমিকদের বিভিন্ন ধরনের প্রতারণা বঞ্চনার কথাগুলা ওই প্রতিবেদনে বেরিয়ে আসছে এবং এরপরে গভর্নমেন্ট নড়ে চড়ে বসছে জাস্টিসিয়া ফর মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স নামে একটা প্রেসার গ্রুপ কানাডায় কাজ করে তারা বলছে দি ফেডারেল গভর্নমেন্ট হ্যাজ ওভারহোয়েলমিংলি ফেল্ড টু প্রোটেক্ট মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স অ্যান্ড রেদার দেন অ্যাড্রেসিং দ্য এক্সপ্লোয়েটেশন দে আর ব্লেমিং দ্য ওয়ার্কার্স দেমসেলস 
অর্থাৎ তারা বলতে যাচ্ছে যে এ সমস্ত ফরেন ওয়ার্কারদেরকে তারা প্রোটেকশান করার চেয়ে তা এখন বিভিন্নভাবে ব্লেম করছে এবং এখানে এইভাবে কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হবে না গভর্নমেন্টের চাকরি নিয়ে যারা কাজ করে তেমন একটা সংগঠন হচ্ছে ইএসডিসি তারা বলছে যে টেম্পোরারি ফরেন ওয়ার্কার প্রোগ্রাম হচ্ছে একটা লাস্ট রিজোর্ট যদি কোনো এমপ্লয়ার কানাডার কোনো এমপ্লয়ার এখানে কোনো মানুষ খুঁজে না পায় তাদের যে চাকরি আছে সেগুলো ফিল আপ করার জন্য কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডিয়ান্স যদি অ্যাভেলেবেল না হয় তাহলে তারা টিএফডাব্লিউ বা টেম্পোরারি ফরেন ওয়ার্কার প্রোগ্রামে যেতে পারে কিন্তু শুরুতে যদি টিএফডাব্লিউতে চলে যাই তাহলে সেখানে যারা ক্যানেডিয়ান আছে যারা চাকরির জন্য স্ট্রাগল করছে তাদের প্রতি একটা অবিচার করা হয় সমালোচকরা এও বলছে যে কানাডার যে সমস্ত খাতে বেশি লোকজন চাকরি পায় বা দেওয়া হয় সেখানে হচ্ছে এগ্রিকালচার আছে হেলথ কেয়ার ফুড সার্ভিসেস এবং কনস্ট্রাকশান এই সমস্ত সেক্টরে অনেকগুলো কাজ আছে কিন্তু এই সমস্ত কাজের মজুরি বা স্যালারি অনেক হাই আর এই সমস্ত হাই স্যালারি অ্যাভয়েড করার জন্য না দেওয়ার জন্য যে নিয়োগদানকারী প্রতিষ্ঠানরা এই সস্তায় অস্থায়ী ভিত্তিতে এই সমস্ত শ্রমিকগুলো হায়ার করে যে কারণে দেখা যাচ্ছে যে কানেডিয়ান যারা স্কিলড আছে ওয়ার্কার আছে বা ইয়াং পিপল যারা আছে তারা অনেক ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে চাকরির বাজারের বাইরে থেকে যায় সরকার এই বিষয়টা এখন দেখছে এবং তারা কয়েকটা রেগুলেশন এর মধ্যে জারি করেছে এবং ভবিষ্যতে আরও করবে অটোয়া বলছে যে তারা আগামী নব্বই দিন কানাডার যে সমস্ত হাই ওয়েজ ইন্ডাস্ট্রি আছে বা হাই ওয়েজ জব আছে সেগুলো মনিটর করবে শেষেতে তারা কানাডার যে লেবার মার্কেট আছে সেটা কিছুদিন মনিটর করবে এবং সে অনুযায়ী অ্যাডজাস্ট করবে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা দেখতে চায় আসলে কোন কোন ইন্ডাস্ট্রি তাদের চাহিদা কেমন বিদেশি শ্রমিকদের এবং সেটা কীরকম কত পার্সেন্ট তাদের দরকার আছে